你干嘛呀？又不是第一次见面。伤得太匆忙了，没有充分展现我的积极性。你觉得我这样讨不讨厌？讨厌。不过你这样化妆还挺好看的。好看？那不能好看啊！姐，你稍等我一下，我去加重一下特效。你好。你上次素颜挺好看的，怎么怎么今天化成这样？我觉得女生不能素颜，化了妆好看。啊，你审美也挺挺特别的。对，你就一直不太正常，审美有病的。我认真的。嗯、上次呢，我有事你也有事儿，咱们也没有互相认识一下？我叫江小野，是一个打 LPL 的闲人。LPL？ 哎，你认不认识那个阿野大神？是啊，那你们很熟吗？很熟。要不介绍我们俩认识一下？你不是已经认识了吗？你什么意思啊？远在天边，近在眼前啊！怎么可能？你怎么可能是阿野大神？别逗了。爱信不信。阿野大神，江小，你真的是啊？是不是比想象中的还帅？啊啊！我天，你打我，你打什么？别打我！我是不是在做梦啊？啊！姐，他这一直……他就是见到你太高兴了。啊。呃，小野，我还有事情，我先走了，你们慢慢聊。啊，姐，再见。拜拜。拜拜，拜拜。该怎么样就怎么样吧，就你现在这样子，老实说，我有点不习惯。啊，真的可以吗？带节奏，你要知道什么时候去繁衍，什么时候在草丛蹲人，那什么时候又是你的英雄爆发期，要去游走抓人。哦，大神，你这说了也白说呀，我都听不懂。你要不这样吧，你什么时候去玩的时候你带上我，你这样带带我呢，我就更容易上手。你就光纸上谈兵，我
我当然听不懂了。嗯，就是实战性的呀。我带带你。啊。我的代练费呢？一小时五千块钱。你觉得我有时间带你吗？嗯，也是啊。嗯。好了，我开玩笑的。以后你就跟着我，咱们俩一起在峡谷里浪费。真的可以吗？可以啊。是，太好了。我取个餐。好。Such a hurry to find me. What's up? I need a explanation. The article was published in Cure. Explain what? This is my book. Now you have the name of your book. Isn't it? Your article? Ning, you work in my laboratory. The equipment. 
and the funding are all provided by me. Without my leadership, how could your experiment be successful? This result is because of our joint efforts. Yes, in a laboratory, my name is on the thesis. This is the way it's always done. There's nothing wrong. You don't need to worry about that. I and the editors are good friends. They're willing to tolerate a certain amount of unsupported data in the article. After all, in the field of medicine, time means everything. If you want to be successful, you have to grab the opportunity. I'm sure you can understand that name. 作为一名科研人员，最重要的是严谨，不是速度。我们做科研的，不就是为了造福人类吗？不是为了个人名誉。I can see you are convinced, but you have to understand. Without me, a black-haired, yellow-skinned Chinese woman like yourself would never in this life be able to publish a paper. In such an authoritative journal. Please be careful of your words. You are a racist. No offense intended. I was just stating a fact. Then I will tell you a fact. In the past year, there were four articles in the Q. It was written by a Chinese research agency and a government agency. 中国的科研力量已经越来越强，反而还有一些自以为德高望重的科学家，只能用一些剽窃的手段来稳固自己的地位。你 ，What the hell do you want? Tell me. 你不经过我的同意发表我的论文，我可以不跟你计较。但是，你刚刚说了歧视中国人的言。我不能够接受。希望你能够郑重的跟我道歉。<笑> apologize. I'm kind enough not to ask you to apologize. Don't forget, your visa is about to expire. Now, do you want to continue staying here or not? 不用。我不会再跟你这种卑鄙小人起哄。You can leave, but no one else would dare use you. I advise you, Nate. Calm down. Don't ruin your future. 自毁前程的人是你。中国有句古话，多行不义必自毙。聪明。Without me, a black-haired, yellow-skinned Chinese woman like yourself would never in this life be able to publish a paper in such an authoritative journal. Thank you. 
是奥雷金的 Life 公司的原计划实验室的行政，我叫猪猪。你好，今夜你的车就在外面，咱们走吧。我帮你拿，在前面。我们的车在停车场，有点远，往那边走。跟我来。办公室了，已被分配到他组了。
的这点心思全都写在脸上了。这件事情我自有打算，你先去忙吧。报告。Tables. There are 52 cards on every table. You have 15 minutes to memorize all the cards on all the tables. There will be a test. Do you know the deal, Mr. Shaw, made with me? If you fail the test, I can immediately eliminate you. Some memories can only be forgotten if they are associated with blood and death. First card, tenth row, fifth table. Second card, first row, tenth table. Five, three, two, one. 科学无国界，但是科学家是有国籍的。当我们的国家能为自己的科学家提供更好的平台和资源，让他们看到更好的前景，他们才愿意回到自己的祖国，才能够把毕生的心血留给祖国，而不是在异国他乡的实验室里做二等公民，甚至做出一些令人无耻的行为。所以您才坚持一定要将原计划打上中国制造的烙印。没错。一个原计划，能让中国的科研力量登上世界的舞台。我们的科研人员走到世界各地，都有了底气。我明白，作为一名科研人员，如果做项目只想着自己，那仅仅只能证明自己的能力。那在我之后，将会有第二个、第三个邱佳宁，遭受到我曾经遭受过的屈辱。说的没错。所以，既然是中国的项目，那一定要让这片土地上的人先受益。初来乍到，先了解一下项目吧。好，那我出去了。嗯。这位，这里这个化合物库指的是哪个数据库啊？我看备注上也没写清楚。你才看了几页呀？自然不知道。你往后多看看，不就知道一下项目资料，发现里面提到了一个化合物的库，但是没有数据库的具体信息。你知道在哪可以查到吗？啊，那是公司内部的一个公共库，实验组的人才有权限进去。你先看看资料，具体的苏老师会跟你讲的。这样、啊，嗯，春然，嗯，我是不是做错什么了？怎么这么笨啊？我刚才也问郑薇了，但是他好像他愿意跟我说话。薇薇呀，就那样。可能你的到来呢，对他产生了威胁。威胁？哎呀，郑薇呢，本来是苏老师组的心腹，你来了呢，他可能怕你撼动他的地位。对了，嗯，我们公司附近有超市吗？我想买点生活用品。超市？你上网买啊？上网？啊、嗯，那不是送货很慢？不会啊，你今天下订单，最晚明天就到了。那快递费肯定很贵吧？哟
不了，你买几十块钱的东西就包邮了，不用你再拿钱。啊？嗯？怎么了？我在国外的时候，他们一般快递费都非常贵，而且送的很慢，有时候十天半个月都送不到。佳宁啊，你可太可爱了，你怕是不知道中国的新四大发明吧？外卖、快递、支付宝、高铁，祖国的便利啊，你慢慢享受吧。喂，姐，你那边不是上午十点吗？你怎么有空给我打电话呀？哦，那个，我今天比较闲，没那么忙。我问你啊，你给我发的是一个我们这儿影视学院的入学申请，你要这个干什么？我有一个同学，他想要留学，然后呢，他听说你们那的影视啊特别发达，然后就托我帮他问问。行吧，那等我有空了翻译完发给你。好的，谢谢姐姐啊。你好，崔芳。啊，好的，稍等一下。Black-haired, yellow-skinned Chinese woman like yourself would never, in this life, be able to publish a paper in such an authoritative journal.
。呃，这是原计划的另一组负责人苏倩苏老师。苏老师你好，周老师。对了，孙老师，也给你介绍一下，这是我们组新来的成员裘佳宁，孙老师。老师，人家才刚来就出考题了。我就是想知道国外的研究员对哈里教授新的论文有什么看法。哦，我也很奇怪呢。哈里教授不愧是领域里的权威，他的观点十分独特，但是，在一些遣词造句方面略有瑕疵。瑕疵？你的意思是你想到了，他没有想到？孙老师教训的是。也许是我还没有领略到教授的真谛。可是我觉得他说的没错。文章的第一节写的没有，但其实并不是没有，只是没有转入翻译，没有表达而已。科学讲究严谨，如果说作者的用词不够精准，就会误导读者。还有文章的第二。佳宁，孙老师，我们还有事儿，我先下去了。资料看看，但是他拒绝了我，所以呢，我觉得他对我似乎有敌意。所以呢，我来这里是为了工作，不是来跟别人勾心斗角。所以你希望我来替你解决问题，替你维持人际关系，我只是有点困惑。不用困惑，你别忘了，你是一个成年人，成年人的世界从来都要应付人际关系带来的压力，哪怕是儿童世界。也要学会处理和群体的关系。你知道你现在像什么吗？你就像是一个幼儿园小班的孩子，和同学闹别扭，在这跟老师告状。我只是不知道怎么得罪他了。不知道。好，那我就说的再直白一些。你觉得刚才那样的场合有你说话的份儿吗？如果那篇文章真的像你说的那样，有那么多的问题，编辑为什么要发表？我的编辑一向很畏惧权威，有时候他们也会送一些人情。就算是那样，也与你无关吧？我不这么觉得。是金，不是没有道理的。苏老师，行了，我不是在和你争论，我的话你听就听，不听我也不勉强。出去忙吧。博士是直接本校推荐读博的，博士专业分到了生物化学、生化分子方向。那那你这么厉害，你也发表过很多文章吧？到目前为止，我就发表过三篇文章。那你影响因子最高的是几分？不到二十分。
，怎么了？啊，你干嘛？你轻点，你弄疼我了。站好，站住。什么？我们干嘛？你干嘛？我买奶茶呀，中午自由休息时间，我还给你买了一杯呢。你是不是把奶茶给张大爷喝了？我没有。你还没有，证据就在人家那摆着呢。还没有，差点闹出人命，你知道吗？裘家金，我告诉你，你想走我不拦你，但这是医院，你给我规矩点，你不能这么胡闹。我真没有啊！你能不能轻一点？你能不能了解好情况再说呀？了解我根本不需要了解，我你在我眼里你就这么不靠谱，你就这么没有责任心。我告诉你，在工作上你是我代教老师，可是在人格上我是平等的。就你这态度，我告诉你，我不给你点颜色看看，你这一辈子都长不了心。给我站开！可傻不可辱。大不了我学生也不要了，我也不受你这个气。美金可以吗？当然不可以，没有现金的话可以用支付宝或者微信。我来帮他付了，多少钱？三十块。好了，谢谢。不客气。您的餐。下次还你。我要个这个，还有一瓶水。别什么呀！为什么要那么说我？什么时候不会说出来指责我？骂那么凶！我就算再笨再蠢。信任都没有吗？都说了没有没有，就是不信。不行，我不能为了他哭，算哪根葱啊他！其实，那篇文章除了一些遣词造句上的瑕疵之外，我还有一个最大的疑惑。愿闻其详。癌症样本数不足，又缺乏功能性实验，这篇论文。会跟我有一样的认知。作者用词不够精准，会引起读者的误解。但如果没有足够的样本数支撑，根本就是空中楼阁。这篇论文为了发表而发表，作者的出发点，我持保留态度。生物化学，还有肿瘤分子生物学的一些研究。那个哈里，就是那个在 Q 二上发表了《癌组织与癌胖组织中端粒酶调控去 SNP 对照录影像》那篇论文的哈里。不相信？没有，我
我只是觉得那边实验条件那么好，你为什么要回我？你现在跟着苏老师啊？嗯。平时做些什么呢？看资料。你呢？在孙老师组里做什么？和你一样，做一些中学生都能干的活。你是说新来的裘佳宁和周小山走得很近，还有说有笑的，看着很来电。到底是国外待久了，整天稀里糊涂的。看来有些事情我还得再点拨点拨了。金主任，真要好好谢谢你啊！要不是你及时抢救我这条老命，说不定就没了。这是我们的工作，应该的。啊，给张大爷每小时测一次血糖，如果有什么情况，立刻向我汇报。好的。钱主任，那个裘医生呢？我还要当面好好谢谢他。怎么一天没见到他的人影啊？谢谢他干嘛呀？张大爷，有件事情我要跟您再强调一下。您这个糖尿病还没有完全治好，只是暂时压制住。我糖的东西以后千万不能再碰，知道吗？裘医生他还太年轻，总是管不住自己嘴，买好吃的带到病房里边来。我把他调走了，省得他再添乱。这个这个这，张大爷，你你别激动，别激动。你你你是不是错怪裘医生啊？他们没给我吃不该吃的东西啊。他不是给您买了杯奶茶吗？那不是奶茶，那就是燕麦糊。昨天我看到别人喝奶茶，我嘴馋，我也想喝。邱医生怕我难过，就给了我一杯。我一喝，这哪是什么奶茶？这就是燕麦糊。你是不是把奶茶给张大爷喝了？我没有。你还没有，证据就在人家那摆着呢。还没有，差点闹出人命，你知道吗？裘家静，我告诉你，你想走我不来，但这是医院，你给我规矩点，不可以这么胡闹。哦，哦，这这这样啊，这裘医生啊，真是个有心的好女孩，我一定要当面好好谢谢她。对对对，呃，那张大爷、王大爷，你们好好休息啊，我我再去看看别的房。今日慢走啊。啊上手做实验了，哦，这个不急。对了，佳宁，我听说你最近和新同事走得很近啊，就是孙老师组里的周小山。哦，周小山他刚来不久，有很多事情不了解，所以我就跟他。但是佳宁，你别忘了，他是孙老师的人，你是我的人，有一些尺度，我希望你能把握好。你就记住一点，和周小山保持一定距离。为什么？不为什么，记住就行了。苏老师，在工作上您是我的上司，但是工作之外就是我的私生活了，我有交朋友的自由。佳宁，我这是在为你的前途考虑。苏老师应该是怕我和周小山走太近。不小心把我们组在工作上的优势透露给他们组了吧？大家都是一个项目组的，你觉得我的格局有这么小吗？我之所以有这层顾虑，是因为我以前吃过亏。当然了，过去的事情我不想再提，但是我还是那句话，你刚刚回国，国内的很多事情看得不够透彻，很多时候知人知面不知心，我也确实是没有权利干涉你的私生活，我的话你可以选择不听。但是我该说的都已经说到了。
张宇，我用我的账号登录公司的内网，想了解一下公司目前的项目情况，可是无法查看高级资料。你知道怎么才能查看高级资料吗？啊，是这样的，你现在登录内网所看到的内容呢，是公司允许你这个级别看到的。更高级别的内容呢，那是不会给所有人看。那高级资料谁才能查看？不是，你说孙老师和苏老师。我觉得倩姐的权限马上要上调了，为什么呀？因为他们这次的汇报好像进度要比我们那边的理想。王老已经着手他们准备实验报告了。啊？怎么可能啊？我们怎么都做不出来数据，他们怎么做出来的？哎呀，人生呢就是这么不公平啊！我才不信呢，苏老师不可能输给那个老女人。哎，怎么说话？联合国世界卫生组织规定了，四十岁以下的都是青年。我又不是说你，那你说谁呢？说他。时候你不是应该拿创可贴给我吗？一个男人怎么可能随身带创可贴这种东西？一般按照偶像剧的情节，这时候你应该去便利店买给我。上来，干嘛？背你啊！警告你，我很重的。看出来。
怎么了？求见你了。在这儿别动，别出来。最近的变化，你肯定是爱上他了，对不对？你忘了你还有任务吗？你忘了你真正的任务是什么吗？你怎么能这样？你信吗？你信了我就放心了。我已经完全获取他的信任。你是说，这是你设的一个局，假装爱上裘佳宁，骗取他的信任？错。莫莉，实验室开始实行双盲实验了。双盲实验，那是什么？负责观测动物的实验员不知道哪些是癌症鼠，哪些是正常鼠。实验用鼠可以分为好几组，每组雌雄各二十只。负责注射的技术人员不知道哪些是真药，哪些是安慰剂。真实的配方被隐藏在天文数字的排列组合中，只有最高权限的人才知道。所以，你想通过感情操纵邱佳宁，可行吗？目前没有比这更合适的方式了。莫莉，你可以把这一切都汇报给查叔，但是你记住，我所做的这一切，都是为了任务。查叔怎么可能放心我一个人来完成这么大的任务？他自然要派你来监视我，观察我一举一动。我不是来监视你，我是来帮你。我不是责怪你，我知道你也身不由己。但是你白天亲他了，你还背他，所以我我就以为你真的爱上他。之前我从来没有失手过。这是我最后一次任务，我也绝对不允许我出任何的错误。哥，对不起。好了，你该走了。好，对了，以后不要再来了。如果被别人看见，会引起怀疑。公司的人还不知道你们俩的事儿。知道的人越多。越容易暴露，将来想要脱身就会越难。那以后没有你的指示，我不来了。
邱家良，我不会让任何人伤害你，绝不。只要小山哥哥不喜欢上那个女人，等任务结束了，新生活就能顺利开始了。小声出，师傅，你不能这么压抑下去，会出事情的。你得发泄出来。发泄什么呀？我发现失恋的痛苦、啊。师傅，我知道你心如刀割，痛苦不堪。每当夜晚降临的时候，辗转反侧，难以入眠。当第二天太阳升起的时候，要拖着一具疲惫的身躯，宛如一具行尸走肉。嗯，边。接着编，你看我揍不揍？那你揍我好了，只要你能发泄。神经病！哎，师傅，你等等等我。小傅，那个替我写账上啊。师傅，师傅，师傅。嘉兴，我我真没事，至少不是你想那样。严哥都跟我说了。你一失恋，就喜欢用工作麻痹自己。是我承认，关于你姐那事儿，我确实还有一些小失落。但是，我已经不是毛头小子了，我不会因为我喜欢的人不喜欢我，就觉得整个天都塌下来了。在我的生活中，还有工作、有病人、有家人、有这么多的事儿等着我去做呢，对吧？再说了，我拼命工作也不是因为失恋。我哪天不拼命工作了？这是我的常态啊，师傅。我跟邱佳宁真是一类人，我现在暂时还不能听到你姐的名字。师傅，你真的没事吗？你放心吧，我没那么脆弱。不过你有这份心，谢谢你了。不客气。
总是这么骗我？你们以为我小就什么都不懂吗？我知道我病得很严重，没有多少时间可以活了。如果我再不去游乐场的话，这辈子都没有机会了。最好玩、最安全的游乐场，怎么样？谢谢，谢谢李局长。开心吗？开心。哎呦，小鱼儿，你又变重了呢，就快变成一个小男子汉了。哦不，已经是了。开心吧，来，我抱抱。哦。小鱼儿，这就是游乐场，这叫虚拟游乐场。虽然这儿吧看起来什么都没有，但是其实比真的游乐场还好玩。你只要坐在那些椅子上，再戴上那个眼镜，你就可以玩到全世界所有的游戏。不会再相信你了，小鱼儿。秦医生如果骗你的话，就让他长出像匹诺曹一样的长鼻子，好不好？匹诺曹是什么呀？匹诺曹是一个大帅哥。哎，小鱼儿，上马！哎这个就是旋转木马，一会儿你戴上眼镜就知道。来，把把眼镜戴上，小鱼儿，马上就知道这就是旋转木马。你看，你看，看到什么了？看到什么了？是不是？是不是很漂亮？开始了，好吧。谁是狗啊啊！我小鱼儿，你知道柯基吗？就是那个腿特别短、屁股特别圆、还特别凶的狗。你看它像不像？我喜欢。你看小鱼儿都觉得你像啊，真好。那小鱼儿，时间差不多了，我们该回去了，好不好？走吧。先生，我还有最后一个项目想玩。你还想玩什么呀？我想玩过山车。那不行，那个项目太刺激了，不能玩。先生，你不是说这是全世界最安全的游乐场吗？对呀、啊，确实很安全，但是过山车对你这个年纪的小朋友来说还是太刺激了一点。咱咱长大一点，好吗？啊！谢谢妈妈带我去游乐场，检票的姐姐说得买一米二身高才能坐。回回去妈妈的话，好好吃饭。现在一米二五了，怎么还不能坐呀？小鱼儿，你相信我吗？嗯。那这样，我呢先替你去做一回。如果说你看到我做完了以后那个样子，你还想再做的话，我们再想办法，好不好？啊？那那你做完了，我做。我，那师傅，你搞什么呀？你是自己想玩吧？你相信我，我真的一点都不想玩。好戏看了，师傅啊，我问过了，这个游戏是根据美国金达卡过山车设计的，三点五秒内从零到二百零六千米高空飞跃，九百五十米高盘旋跌宕起伏，二百七十米垂直螺旋。如果心脏不好的人要谨慎哦。
点声丢人啊！哎，我可以现在上来吗？我想上来了。张三三，什么？你怎么了？我也想吐吧。我不行了。我不行了，我可以摘了吗？你好，摘了吧。不要体验结束，你还好吗？没事吧？慢点，慢点，慢点，慢点，没事的。陈医生，你刚刚太搞笑了，旁边好多哥哥姐姐都在笑你。你看，你看，秦医生已经成这样了。哦。抱抱我，你感觉一下我是不是在发抖？来，你再看看我的脸色是不是特别白？这个就是玩过山车的感觉。等我们长大了以后再玩，好吧？乖乖打了针，吃了药，现在乖乖睡觉了。这就好。干嘛要这么看着我？是不是人太好了，太帅了，就快爱上我了？拜托，你比我大了快十岁，算不上我叔叔辈儿的了。我又没有恋父情节，我要谈恋爱，去找小鲜肉谈恋爱。您这块老腊肉我啃不动。哎，一看到小鱼儿，就觉得失恋了。我爱的人不爱我，这些事儿都是浮云。哦。这么小的年纪，就要忍受病痛的折磨。这人世间有这么多的痛苦，失恋算什么呀？嘉欣，你放心吧，你姐不爱我，天塌不下来。